హలో ఎవ్రీవన్ నమస్తే ఆదాబ్ నా పేరు సనా మీరు చూస్తున్నారు ఫ్యాప్సనా సో నేను నాన్ వెజ్ రెసిపీస్ చేస్తానని చెప్పాను కదా సిరీస్ చేస్తానని ప్రామిస్ చేశాను కదా నా ప్రీవియస్ వీడియోలో సో దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ వీడియో ఆఫ్ నాన్ వెజ్ రెసిపీస్ సో నా ఫస్ట్ నాన్ వెజ్ రెసిపీ వచ్చి రేష్మి చికెన్ మసాలా అండి చికెన్ అంటే జనరల్గా అందరికీ బాగా ఇష్టం ఉంటుంది కదా సో ఈసారి కొంచెం డిఫరెంట్గా రోజు ఒక ఒకేలా కర్రీ చేసుకోకుండా కొంచెం డిఫరెంట్గా అయినా రేష్మి కబాబ్ అంటే అది స్నాక్ ఐటెం కదా సో ఈరోజు నేను చేసేది రేష్మి చికెన్ మసాలా రేష్మి చికెన్ మసాలా పేరు రెస్టారెంట్స్కి ఎక్కువ వెళ్ళే వాళ్ళకి ఫెమిలియర్గానే ఉంటుంది మరి సేమ్ రెస్టారెంట్ స్టైల్లో అదే టేస్ట్తో ఇప్పుడు ఇంట్లో ఎలా చేయాలో నేను ఈ రెసిపీలు ఈ రెసిపీలు మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను ఇంకా ఈ రేష్మి చికెన్ మసాలా రోటీలో కానీ రైస్లో కానీ చాలా పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ డూ ట్రై ఇట్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు షేర్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్ మై కమెంట్ బాక్స్ సో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఈ రెసిపీ చేయడానికి చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్సే పడతాయండి అంటే జస్ట్ మనం చికెన్ తెచ్చుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ అట్ హోమ్ అండ్ ఇంకా చెప్పాలంటే ఈ ఇది చేయటం చాలా చాలా ఈజీ అండి ఎస్పెషల్లీ కొత్తగా కుకింగ్ నేర్చుకునే అమ్మాయిలకి బ్యాచులర్స్కి ఇది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది మీరు డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఎలాగో కరోనా కాబట్టి వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ అవుట్ అండ్ హ్యావింగ్ అవర్ లంచ్ అండ్ డిన్నర్స్ ఇన్ ద రెస్టారెంట్స్ సో రెస్టారెంట్ స్టైలే మనం ఇంట్లో చేసుకొని రోటీతో తింటే అది పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ తప్పకుండా చేయండి మరి వితౌట్ ఎనీ డీలే లెట్ స్టార్ట్ ద రెసిపీ ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఈ రేష్మి చికెన్ మసాలా తయారు చేసే ప్రాసెస్ చూద్దామా ఇక్కడ నేను హాఫ్ కేజీ చికెన్ తీసుకున్నాను నీట్గా వాష్ చేసి ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం ఆ తర్వాత దీంట్లో మనం హాఫ్ కప్ పెరుగు ఇంకా వన్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ ఆ తర్వాత హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ హల్దీ పౌడర్ టూ టేబుల్ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోండి వన్ బిగ్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియా పౌడర్ కూడా దీంట్లో యాడ్ చేసేద్దాం ఇప్పుడు నేను చాప్డ్ గ్రీన్ చిల్లీస్ యాడ్ చేశాను ఆ తర్వాత ఫ్రెష్ కొరియాండర్ లీవ్స్ కూడా చాప్ చేసి దీంట్లో యాడ్ చేసేద్దాం ఒక హాఫ్ లెమన్ స్క్వీజ్ చేసి దీంట్లో వేసేయండి ఆ తర్వాత చేతు బాగా మిక్స్ అవ్వాలన్నమాట దీంట్లో మసాలాలన్నీ చికెన్లోకి ఇంకిపోవాలి నేను ఇక్కడ టూ టేబుల్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేశాను డ్యూ టు టెక్నికల్ ఇష్యూ రికార్డ్ అవ్వలేదు యూ కెన్ యాడ్ ఇట్ ఆ తర్వాత మధ్యలో ఒక చిన్న బౌల్ పెట్టుకొని యూ కెన్ ప్లేస్ అ బర్నింగ్ కోల్ ఇన్ సైడ్ ఇట్ దీంతో స్మోకీ ఫ్లేవర్ వస్తుంది కొద్దిగా ఘీ యాడ్ చేసి లిడ్ పెట్టేసుకొని మనం థర్టీ మినిట్స్ వరకు దీన్ని మ్యారినేట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని చాప్డ్ ఆనియన్స్ వేసేయండి ఐ హ్యావ్ టేకెన్ టూ బిగ్ ఆనియన్స్ హియర్ అండ్ హాఫ్ కప్ క్యాజ్యూ నట్స్ రెండు టూ మినిట్స్ వరకు సాఫ్ట్ అండ్ బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చే వరకు మనం ఫ్రై చేసుకుందాం ఈ కలర్ వచ్చాక కొద్దిగా లైట్ బ్రౌన్ యూ కెన్ స్విచ్ ఆఫ్ ద ఫ్లేమ్ అండ్ లెట్ ఇట్ కూల్ చల్లారాక ఒక మిక్సీ జార్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని మనం ఒక ఫైన్ పేస్ట్ వచ్చేటట్టు గ్రైండ్ చేసుకుందాం నవ్ అవర్ స్మూత్ పేస్ట్ ఇస్ రెడీ కీప్ ఎస్ ఐట్ మళ్ళీ అదే ప్యాన్లో ఇంకా కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేసి దీంట్లో మనం దాల్చిన చెక్క లవంగ బే లీవ్స్ ఇంకా ఇలాచి యాడ్ చేసుకొని సాల్ట్ చేద్దాం ఆ తర్వాత మనం పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ క్యాజ్యూనట్ పేస్ట్ దీంట్లో యాడ్ చేసేద్దాం చక్కగా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోండి ఇది త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ వరకు మీడియం హీట్ మీద ఫ్రై చేయండి ఇలా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చాక దీంట్లో మనం మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ని యాడ్ చేసేద్దాం
చక్కగా ఏవెన్గా కలిపేసి వాటర్ అస్సలు ఇప్పుడు యాడ్ చేయకండి ఇది సెవెన్ టు ఎయిట్ మినిట్స్ వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ అవ్వాలి చూసారా ఇప్పుడు ద ఆయిల్ ఈజ్ ఊజింగ్ అవుట్ కదా ఈ స్టేజ్లో మనం వన్ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేసి ఈవెన్గా కలిసేటట్టుగా మిక్స్ చేయాలి ఇప్పుడు దీంట్లో మనం చూసారా ద ఆయిల్ ఈజ్ ఊజింగ్ అవుట్ కదా ఇప్పుడు మనం దీంట్లో టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వాటర్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి చక్కగా మిక్స్ చేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్ మీద మాత్రమే టెన్ మినిట్స్ వరకు కుక్ చేసేద్దాం నవ్ ఐమ్ యాడింగ్ కసూరి మేతి రోస్టెడ్ అండ్ పౌడర్డ్ కసూరి మేతి అండి ఇది ఒకసారి బాగా కలిపి లిట్ పెట్టేసి టెన్ మినిట్స్ వరకు కుక్ చేయండి ఆఫ్టర్ టెన్ మినిట్స్ చూసారా మన రేష్మి చికెన్ రెడీ అయిపోయింది కదా ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని రోటీతో సర్వ్ చేసుకుంటే సూపర్ డెలిషియస్ రేష్మి చికెన్ మసాలా రెడీ ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ షేర్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్ మై కమెంట్స్ బిలో and do subscribe to my channel for more videos so see you again in another video until then take care bye bye